வணக்கம் டீச்சர் நம்ம ஏற்கனவே ரெண்டு டெஸ்ட் எழுதியிருக்கிறோம் தொடர்ந்து வந்து முதல் டெஸ்டாக வந்து தியரி ஆஃப் ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிற பார்ட்லேருந்து ஒரு ஐம்பது மதிப்பெண்களுக்கு நம்ம ஒரு தேர்வு எதிர்கொண்டோம் பெரும்பாலானோர் அதில் எடுத்த மதிப்பெண்களை பதிவிட்டு இருந்தீங்க இப்போ அதிகபட்சம் நாற்பத்தி ஏழு மதிப்பெண்கள் பார்த்தோம் மொரல்லஸ் நிறைய நீங்கள் நாற்பதை கிராஸ் பண்ணியிருக்கிறத நீங்கள் அனுப்பிய மதிப்பெண்கள்லேருந்து பார்க்க முடியுதுங்க ஸோ அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் அந்த குறிப்பிட்ட மதிப்பெண்களை ரீச் பண்ண முடியாதவங்க தொடர்ந்து படிங்க நமக்கு இந்த யூனிட்டை பொறுத்த வரையில் கொஸ்டின்ஸ் வரக்கூடிய அந்த ஏரியா ஒரு பதினஞ்சு கொஸ்டின் இந்த யூனிட்டுக்கு அப்படின்னா நம்ம கிளியராக யாரத்தாலும் அந்த பதினஞ்சு கொஸ்டின் எந்த ஏரியா அப்படிங்கிறத அந்த சிலபஸ் படியே முடிவு பண்ணி பார்த்துடலாம் கண்டென்ட்டுக்கு ஒரு கொஸ்டின் அப்படின்னு பார்த்தால் கூட தியரி ஆஃப் ஈக்குவேஷனில் அதில் கொஞ்சம் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குது இப்போ ஆர்னர் மெத்தட் இருக்குது கார்டன் மெத்தட் இருக்குது ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன் அதிலே தான் பார்க்க போகிறோம் அதே போல் இரேஷ்னல் ரூட் இருக்குது காம்ப்ளக்ஸ் ரூட் இருக்குது இது போல் நிறைய ஏரியாவை மெர்ஜ் பண்ணி தியரி ஆஃப் ஈக்குவேஷன்லேயும் தியரி ஆஃப் நம்பர்ஸும் கொஞ்சம் வெயிட் கூடுதலாக படிக்கணும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது தியரி ஆஃப் ஈக்குவேஷனில் நமக்கு ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் வரதுவதற்கான வாய்ப்பு கூட இருக்குது ஸோ அது ஒரு ஐம்பது கேள்வி போட்டிருந்தோம் இப்போ ஆசிரியர்கள் வந்து நீங்கள் ஒரு தேர்வை எழுதியிருக்கீங்க அதில் எதிர்கொண்ட சவால்கள் என்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல உற்று நோக்கி பாருங்கள் சரியாக டைம் போகுதுதா அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ நம்ம ஐம்பது கொஸ்டின் வைக்கும்போது அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் கீ நீங்கள் அதுக்கு எடுத்துக்கிற டைமு அதற்குரிய கரெக்ஷன்ஸ் இப்போது அந்த மாதிரிலாம் பார்க்கும்போது தொடர்ந்து நீங்கள் அடுத்த எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான டூரேஷன் டைம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ ஒரு சிலர் வந்து இண்டிவிஜுவலாக டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஐம்பது கொஸ்டின் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது தொடர்ந்து டெஸ்ட்டுக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதா இருக்குது அதே நேரத்தில் அதுக்கப்புறம் அதுக்குண்டான தெரியாத கொஸ்டின்ஸ்க்கெலாம் ஆன்சர் போட்டு பார்க்கணும் அடுத்த எக்ஸாமை நான் மீட் பண்ணுறதுக்கு போதிய அவகாசம் இல்லாத மாதிரி ஒரு சில டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது கணிசமாக நம்ம வினாக்கள் எண்ணிக்கையை கொஞ்சம் குறைச்சிடலாம் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் மீட் பண்ணுற ரெண்டாவது கொஸ்டினில் ஒரு தேர்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் அந்த மாதிரி போட்டிருந்தோம் ஸோ ஆவரேஜாக ஒரு தேர்ட்டி கொஸ்டின் வச்சுக்கிட்டா கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் ஸோ அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு இடர்பாடு இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் குழுவில் கூட போடுங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம மூன்றாவது டெஸ்ட்டுக்கு தேவையான சில கண்டென்ட்டை பார்ப்போம் நமக்கு சிலபஸ் கொஞ்சம் ஹெவி தான் இந்த ஒரு மாதத்தில் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணி ரிவிஷன் எடுத்து நம்ம இந்த டெஸ்ட் பேட்சில் ஓவராலாக முடிக்கிறதுக்குள்ளே நமக்கு எல்லா கண்டென்ட் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி வரைக்கும் நாற்பத்தி ரெண்டு டெஸ்ட்டில் மேக்சிமம் கண்டென்ட்டை நம்ம முடிச்சிருப்ப போகிறோம் அதே போல் சில டஃப்பான ஏரியாவுக்கு மெட்டீரியல் இல்லா கிடைக்காத ஒரு ஏரியாவுக்குலாம் நான் மெட்டீரியல் ஒரு சில விஷயங்களை போஸ்ட் பண்ணுறேன் அந்த பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம தியரி ஆஃப் ஈக்குவேஷன் கூட போட்டிருந்தோம் அதே நேரத்தில் பைனாமியல் சீரீஸ்க்கும் மெட்டீரியல் கொடுத்துருந்தேன் இந்த யூனிட் முடிவுறையும் கூட தேவையான கண்டென்ட் வந்து கொடுக்கலாம் ஏன்னா இது ப்ராப்ளம் ஓரியன்ட்ருக்கலாம் நிறைய கலெக்ஷன் ஆஃப் ப்ராப்ளம் வேணும் அதுக்காக வேண்டி அதை போஸ்ட் பண்ணலாம் இப்போது நம்ம அடுத்த பகுதி வந்து என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்பென்சல் சீரீஸும் லாகர்டமிக் சீரீஸும் நம்ம ரெண்டாம் தேதி மீட் பண்ணக்கூடிய டெஸ்ட்டு த்ரீ அண்ட் டெஸ்ட்டு ஃபோர் ஸோ இப்போ நமக்கு எக்ஸ்பென்ஷனில் பொறுத்தவரை ரொம்ப சுலபமான ஒரு ஏரியா தான் பட் அதுலேயும் ஒரு கேள்வி வருவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு அதில் எடுக்கக்கூடிய கீ பாயிண்ட்டும் ரொம்ப குறைவான கீ பாயிண்ட்டு தான் படிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் படிக்க வேண்டிய ஃபார்முலாஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ போர்டில் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கூடிய இந்த விஷயங்களை வச்சு தான் நமக்கு சம் வரப்போகுது தொடர்ந்து அந்த சம்மெல்லாம் நம்ம போட்டுடுக்கணும் இதே போல் அந்த நாற்பத்தி ஏழு மதிப்பெண்கள் குறைஞ்ச மதிப்பெண்கள் கூட ஒரு சில விஷயங்கள் ஒரு சில ஆசிரியர்கள் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதனால் அவர்களையும் சேர்ந்து நல்ல ஹெவியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ அல்ஜிப்ரி அல்ஜிப்ராவில் எக்ஸ்பென்ஷனல் சீரீஸ் அதில் கொடுக்கக்கூடிய முதல் ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இ பவர் எக்ஸ் ஸோ இ பவர் எக்ஸ் நம்ம இதை இங்கே படித்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் வரும்போது இதே ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் ரியல் அனாலிசிஸ் வரும்போது ஒரு சீரீஸ் கன்வர்ஜென்ட்டாக டைவர்ஜென்ட்டாக அந்த இன்ஃபைனைட் சீரீஸ் விஷயங்கள்லாம் ஒரு மூணு யூனிட்டில் தொடர்ந்து இந்த விஷயங்களை நம்ம ஃபர்தராக பார்க்க போகிறோம் அதனால் ஏதாவது ஒரு யூனிட்டில் தெளிவாக படிச்சிருக்க போகிறோம் ஸோ இ பவர் எக்ஸுக்கான ஃபார்முலா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கூப்
ரெண்டாவது பாருங்க இ பவர் மைனஸ் எக்ஸுக்கு உண்டான ஃபார்முலா இருக்கு இப்பேக்ட் இது மைனஸ் எக்ஸ் வந்தால் மேலே என்ன போட்டுமோ அதே தான் இங்கே ஆல்டர்னேட் சைன் வரணும் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இப்படி ஆல்டர்னேட் சைனாக இருக்கணும் இங்கே கோஎப்சென்ட் வரும்போது மைனஸ் ஒன் ஹோல் பவர் என் எக்ஸ் பவர் என் பை என் ஃபேக்டோரியல் அப்படிங்கிறது கிளியராக வந்து முடியணும் ஸோ இது ரெண்டே ஃபார்முலா வச்சுட்டு தான் ஃபர்தராக வரக்கூடிய ஒவ்வொரு ஃபார்முலாவையும் நம்ம கட்டமைக்க போகிறோம் அந்த வகையில் மூன்றாவது ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா காஸ் எச்எக்ஸ் காஸ் எச்எக்ஸ் ஹைப்பர்பாலிக் ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துருக்காங்க காஸ் எச்எக்ஸ் காஸ் எச்எக்ஸ்க்கான ஃபார்முலா முதல் ரெண்டு ஃபார்முலா வைத்துனா ஆட் பண்ணி பை டூ பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் பை டூ இல்லை ரெண்டும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டூ ஒன்று கேன்சல் ஆகிடும் பாருங்கள் இந்த ப்ளஸும் மைனஸும் கேன்சல் ஆகி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூன்னு வரும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டேர்ம்லையும் வரக்கூடிய டூவை காமனாக வெளியெடுத்து தான் நீங்கள் அந்த சைடு கொண்டு போய் இருக்காங்க ஸோ அப்போ இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு ஸோ மோரல்லஸ் இது எல்லாமே ஈ ஒன் பவர்ஸாக இருக்கு அது கிளியராக நான் வச்சுக்கணும் அடுத்து சைன் எச் எக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பவராக இருக்கும் இங்கேயும் பாருங்கள் டூ ஃபோர் ஒன் ஃபேக்டோரியல் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் அப்படி வருதுங்க ஸோ அப்போ இது ரெண்டும் ஆல்டர்னேட் சைனில் ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் வேரி பண்ணுறோம் காஸ் எச் எக்ஸ்னா ஈவன் பவர் ஈவன் ஃபேக்டோரியில் வருது சைன் எச் எக்ஸ் ஆட் பவர் ஆட் ஃபேக்டோரியலாக வருது ஸோ இப்போ முதல் நாலு கேஸ் கிளியர் ஆகிடுச்சு ஐந்தாவது அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் அடுத்து வரக்கூடிய நாலு ஃபார்முலா எங்கெல்லாம் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ முதல் நாலு ஃபார்முலாவில் அந்த இடத்துல ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு சப்மிட் பண்ணியிருக்கோம் எங்கெல்லாம் எக்ஸ் இருக்கோ அந்த நாலு இடத்துலையும் ஈக்குவல் டு ஒன்னு போடும்போது அடுத்த நாலு ஃபார்முலா ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு நீங்கள் அப்படியே செக் பண்ணி பார்த்துக்காங்க ஸோ ஈக்கான ஃபார்முலா இங்கே கிடச்சிரும் இ பவர் மைனஸ் ஒன்னு ஒன் பை நிலலாம் அது தொடர்ந்து மேலே கிடச்சிரும் இது போல் அடுத்தடுத்த ஐந்தாவது ஃபார்முலா ஆரம்பித்து எட்டாவது ஃபார்முலா வரைக்கும் மேலே இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் அடுத்து பாருங்கள் ஒன்பதாவது ஃபார்முலா ஸோ இது போல் நம்ம நிறைய ரியல் அனாலிசிஸில் ஒரு பத்து ரிசல்ட் தொடர்ந்து இருக்குங்க ஓகேங்களா இதே தான் ஸோ இந்த இடம் மாறிட்டே இருக்கும் ஒருவேளை இங்கே மைனஸ் வரலாம் இங்கே நம்பர் வரலாம் கே வரலாம் ஏ வரலாம் மைனஸ் ஏபி வரலாம் இங்கே மைனஸ் வரலாம் இது போல் ஒரு ரியல் அனாலிசிஸ் யூனிட் பார்க்கும்போது ஒரு பத்து ரிசல்ட் இருக்குங்க இந்த பத்து ரிசல்ட்டும் அந்த யூனிட் வரும்போது சொல்கிறேன் அது எல்லாத்துக்கும் மேஜரான ரிசல்ட்டு இது தான் லிமிட் என் டென் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ஹோல் பவர் என் அப்படிங்கிறது லிமிட் என் டென் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ஹோல் பவர் என் இதோட வேல்யூ இ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி சில கொஸ்டின்ஸ் வருவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு உங்களுக்கு இதுக்கான மெட்டீரியல் போஸ்ட் பண்ணுறேன் அதில் சம்ஸ்லாம் இருக்குது போட்டு பாருங்கள் மேஜராக இந்த ஒரு ரிசல்ட் நான் எடுத்திருக்கேன் இது கீழே மெட்டீரியலில் இன்னும் பல ரிசல்ட்டும் கொடுத்துருக்கோம் தொடர்ந்து அதெல்லாம் படித்து பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நம்ம இது எல்லாமே பார்த்துருப்போம் சில நேரத்தில் நம்மளை சுலபமாக இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டு லாக் பண்ணி விட்டுருவாங்க ஈவோட வேல்யூ இ லைஸ் பிட்வீன் டூ லெஸ் தென் இ லெஸ் தென் த்ரீ ரெண்டுக்கும் மூணுக்கும் இடையில தான் இங்கிற வேல்யூ இருக்கு அப்படிங்கிறது பெரும்பாலான ஆசிரியர்கள் மைண்டில் வச்சுருப்போம் பட் எக்ஸாக்ட் வேல்யூ ஆஃப் இ கேட்டிருந்தாங்கன்னா விட்டு வந்துடுவோம் ஸோ அது பாருங்க மேக்ஸிமம் ஒரு கிளான்ஸ் அதையும் மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுப்போம் இ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் செவன் ஒன் எயிட் டூ எயிட் இதே டிஆர்பியில் நீங்கள் டிஇடி எக்ஸாம் எழுதும்போது டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இப்படி ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு கொஸ்டினில் வந்ததுங்க இங்கே இருக்கிற ஆசிரியர்கள் இதை யார் மீட் பண்ணிட்டு வந்தாங்கன்னு தெரியல டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அப்படிங்கிறது ரேஷ்னலாக இர்ரேஷ்னலாக அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ஏஸ் ஒரு நாலு ஆன்சர் செட் பண்ணியிருந்தாங்க ஆப்ஷன் ஏ ரேஷ்னல் நம்பர் ஆப்ஷன் பி இர்ரேஷ்னல் நம்பர் அதுக்கடுத்தது சி டி ரெண்டு ஆன்சர் இருக்குது அதை பற்றி நமக்கு கவலை இல்லை அப்போ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அப்படிங்கிறது ரேஷ்னலாக இர்ரேஷ்னலாக அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கும்போது டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்படி நம்ம அதை பை வேல்யூக்கு ஈக்குவல் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி பெரும்பாலான ஆசிரியர்கள் அது இர்ரேஷ்னல் நம்பர்னு போட்டு வந்திருந்தாங்க அதெல்லாம் தப்பு ஸோ டுவெண்ட்டி டூ பை செவனுங்கிறது ரேஷ்னல் நம்பர் ரைட்டுங்களா தட் இஸ் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு பி பை கியூ வ
அப்படின்னு பாருங்கள் ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் அவ்வளோதான் இ பவர் எக்ஸு இ பவர் மைனஸ் எக்ஸு ஒன் பை இ பவர் எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டும் கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா ஒன்றுங்க ரிசல்ட்டு கிடைக்கும் இது டேரெக்டாக இப்படியும் கேட்கலாம் அல்லது இந்த ரெண்டையும் வேல்யூவாக கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கேட்கலாம் அல்லது இதனுடைய வேல்யூ ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு இதனுடைய வேல்யூ ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படி கொடுத்தும் கேட்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு காம்பினேஷனை வச்சுக்கிட்டு அதாவது இ பவர் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் என்ன வரும் அப்படின்ற கூட அந்த கேள்வி எழுப்பலாம் கேட்டோம்னா இது போல் சில கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இந்த காம்பினேஷன் நான் மாடல் காட்டியிருக்கேன் தொடர்ந்து நீங்கள் எழுதக்கூடிய டெஸ்ட்டில் அது போன்ற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துக்காங்க ஒரு சில நேரத்தில் நம்ம இ பவர் எக்ஸில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுற மாதிரியே திங்க் பண்ணிட்டு இருப்போம் டக்கு நம்மளை மாற்றி எல்லா ஸ்பெட்டல் ரூலில் டைவெர்ட் பண்ணி விட்டுருவாங்க கேட்டுங்களா அப்போது இன்டர்மெண்ட் ஃபார்ம் வரும் இல்லையா இன்ஃபினிட்டி பை இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ பவர் ஜீரோ ஜீரோ டிவைடட் பை ஜீரோ இன்ஃபினிட்டி இன்ட்டு இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி பவர் இன்ஃபினிட்டி இது போல் நிறைய இன்டெர்மினன்ட் ஃபார்ம் லோபிதால் தேரம் பார்த்துருப்போம் அந்த காம்பினேஷனில் புகுந்து ஆன்சர் கொடுக்கும்னு சொல்லிடுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கொஸ்டின் காட்டிருக்கேன் லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் இ பவர் பி எக்ஸ் பை எக்ஸ் நம்ம இ பார்த்த உடனே இங்கே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்போம் ஸோ இது டக்குன்னு நீங்கள் எல்லா ஹாஸ்பிட்டல் ரூல் அப்ளை பண்ணால் ஆன்சர் கிடைச்சிடும் ஸோ இந்த விஷயத்தையும் தொடர்ந்து நீங்கள் இந்த பகுதியில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி பாருங்கள் லாக் இ பேஸ் டூ இன்டு லாக் டூ பேஸ் இ ஸோ இது ரெண்டுமே இன்வர்ஸ் தான் லாக் டூ லாக் இ பேஸில் டூ லாக் டூ பேஸில் இ கேன்சல் ஆகி ஒன்றுன்னு வரும் அப்போ இந்த காம்பினேஷனை பயன்படுத்தி நமக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் டிஆர்பியில் இதே ஏரியாவில் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க கேட்டுங்களா அந்த மாதிரி ஒரு மூணு கொஸ்டின் அதை குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டு கொஸ்டினாவது வரக்கூடிய டெஸ்ட்டில் இந்த காம்பினேஷனில் வச்சுருப்போம் ஸோ அதையும் தொடர்ந்து நீங்கள் படிங்க ஏன்னா இந்த ஏரியாவெல்லாம் அவங்க டிஆர்பியில் கேட்ட ஏரியாங்க லாக் இ பேஸ் டூ இன்டு லாக் டூ பேஸ் இ இந்த வேல்யூ பொறுத்தவரை ப்ரீவியஸ் டிஆர்பி கொஸ்டினில் இந்த ரிசல்ட்டை பயன்படுத்தியிருப்பாங்க ஒரு சீரீஸ்க்கான எக்ஸ்பேன்ஷனில் இந்த ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி வரும் பயன்படுத்துகிற மாதிரி வரும் அதையும் பாருங்கள் அதை தொடர்ந்து ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷனில் அசண்டிங் பவரில் எழுதுகிற அந்த வேல்யூஸும் கேட்பாங்க அசண்டிங் பவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் சம்திங் ஏதோ ஒரு வேல்யூ கொடுக்கலாம் இப்போ இ பவர் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் டிவைடட் பை இ பவர் நைன் எக்ஸ் இது போல் கொடுக்கலாம் நீங்கள் எல்லா ஸ்பெட்டர் ரூலும் பயன்படுத்தலாம் எப்போ லிமிட் கொடுத்துருந்தா லிமிட்டை கொடுக்கலனா இது எப்படி நம்ம போடுறது அப்போ இது அப்படியே டிவைட் பண்ணி எடுத்துக்காங்க இந்த இ பவர் நைன் எக்ஸ் ரெண்டு ஸ்பிளிட் பண்ணி டிவைட் பண்ணிங்கன்னா செவனுக்கும் நைனுக்கும் போகும்போது இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு வந்துடும் இது ரெண்டும் டிவைட் ஆகும்போது ப்ளஸ் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஸோ இது ரெண்டும் தனியாக டிவைட் பண்ணி பேலன்ஸ் அப்படி நியூமரேட்டர் கொண்டு போகிறோம் இப்போ இது ரெண்டையும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் இதுதான் அசண்டிங் பவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இன் த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் திஸ் இந்த மாடல் கொஸ்டின்ஸும் கேட்கலாம் இதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபைனைட் சீரீஸ் அப்போ எக்ஸ் பவர் என்னோட கோ எஃபிஷன் நான் முதலே சொல்லிட்டேன் எல்லாத்துக்கும் எக்ஸ் பவர் எண்ணில் கோ எஃபிஷன் கேட்கலாம் அல்லது இடையில் புகுந்து ஏதோ ஒரு டேர்முக்கு கோ எஃபிஷன் கேட்கலாம் ஸோ அந்த ஃபார்மேட்டில் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸையும் நீங்கள் இந்த மாடலில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஆகணும் ஸோ தொடர்ந்து பார்க்கும்போது நான் உங்களுக்கு ஒரு பதினாலு பதினஞ்சு கீ பாயிண்ட்ஸை இந்த பார்ட்டில் எக்ஸ்பென்சல் சீரீஸில் கொடுத்துருக்கேன் தொடர்ந்து இதெல்லாம் நீங்கள் அடுத்து அனுப்பக்கூடிய மெட்டீரியலும் சரி இல்லை இந்த காணொலியை பார்த்துக்கிட்டு நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு பிறக்கும் அப்படிங்கிற வகையில் தான் உங்களுக்கு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக சில விஷயங்களை நான் முன்னெடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அது போல் பாருங்கள் டிஆர்பி கொஸ்டினில் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடியது தியரி ஆஃப் ஈக்குவேஷனில் ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்கலானோ பைனாமில் சீரீஸில் ஒரு ஒன்று எக்ஸ்பென்ஷில் ஒரு ஒன்று லாகரமிக் சீரீஸில் ஒரு ஒன்று ஸோ இந்த பகுதிகளில் தெளிவாக இருந்தீங்கன்னா ஒரு ஐந்து மதிப்பெண்கள் ஒவ்வொரு மதிப்பெண்களும் நமக்கு முக்கியம்தான் ஸோ அதனால் தொடர்ந்து ஆசிரியர்கள் படிங்க கடந்த டெஸ்ட்டில் மார்க்கு கம்மியாக வாங்கினவங்க ஃபீல் பண்ணாதீங்க அதாவது வந்து அனைவரிடமும் உதைப்படும் கால்பந்தாக இருக்கக்கூடாது சுவற்றில் எரிந்தாலும் மீண்டு வந்து கண்ணத்தில் அறையும் கைப்பந்தாக இருக்கப்பட வேண்டும் எனவே தொடர்ந்து ஆசிரியர்கள் இதெல்லாம் படித்து பயிற்சி எடுத்து அடுத்த தேர்வை சிறப்பாக எதிர்கொள்